മുൻപ് കൂട്ടി നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാൽ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഇബ്രാഹിം ലഹന കർത്താവ് അഞ്ച് ആറാമത്തെ അധ്യായം ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആറാമത്തെ അധ്യായം ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ആ അധ്യായത്തിൻ്റെ അവസാനത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇതൊരു തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള ലെറ്ററാണ് അതിൻ്റെ തുടർച്ചയാണ് അവിടെയാണ് മൽക്കി സദേഖിൻ്റെ ക്രമപ്രകാരം എന്നേക്കും ഒരു പുരോഹിതനായി യേശു ക്രിസ്തു തിരശ്ശീലയ്ക്കകത്തേക്ക് തിരശ്ശീലയ്ക്കകത്തേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് യേശു ക്രിസ്തു പ്രവേശിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിൽ അവിടം തൊട്ട് എന്നീ മൽക്കി സദേഖിനെ പറ്റിയും മൽക്കി സദേഖിൻ്റെ ക്രമപ്രകാരമുള്ള പൗരോഹിത്യത്തെയും ലേവ്യ പൗരോഹിത്യത്തെയും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഏഴാമത്തെ അധ്യായം തുടങ്ങുകയാണ് അവിടെ പറയാണ് അതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ വാക്യം ശാലയൻ രാജാവും അത്യുന്നതനായ ദൈവത്തിൻ്റെ പുരോഹിതനുമായ ഈ മൽക്കി സദേഖ് രാജാക്കന്മാരെ ജയിച്ചു മടങ്ങി വന്ന് അബ്രഹാമിനെ എതിരേറ്റ് അനുഗ്രഹിച്ചു അന്നേരം ഇവിടെ ഒരു വ്യക്തിയെപ്പറ്റി ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കൊടുക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം ശാലയം രാജാവാണ് അത്യുന്നതനായ ദൈവത്തിൻ്റെ മഹാപുരോഹിതനായ മൽക്കി സദേഖ് ഈ മൽക്കി സദേഖിനെ പറ്റി നമ്മൾക്ക് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോഴാണ് കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നത് അതിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം ആ മൽക്കി സദേഖിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ പറയുകയാണ് അബ്രഹാം അവന് സകലത്തിലും പത്തിലൊന്ന് കൊടുത്തു അവൻ്റെ പേരിന് ആദ്യം നീതിയുടെ രാജാവെന്നും പിന്നെ ശാലയം രാജാവ് എന്ന് വെച്ചാൽ സമാധാനത്തിൻ്റെ രാജാവ് എന്നും അർത്ഥം അന്നേരം മൽക്കി സദേഖ് എന്നുള്ള ആ പേരിൻ്റെ അർത്ഥം മൽക്കി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രാജാവ് കിങ് ഓഫ് റൈച്ചസ്നെസ് അതാണ് മൽക്കി സദേഖ് എന്നുള്ള വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം കിങ് ഓഫ് റൈച്ചസ്നെസ് നീതിയുടെ രാജാവെന്നും പിന്നെ ഇദ്ദേഹം ശാലയം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തെ രാജാവായിരുന്നു ശാലയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമാധാനം അന്നേരം ശാലയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ജെറുസലേം എന്ന സ്ഥലത്തെ രാജാവുമായതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ സമാധാനത്തിൻ്റെ രാജാവ് എന്നും രണ്ടർത്ഥമുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിൻ്റെ അർത്ഥം കിങ് ഓഫ് റൈച്ചസ്നെസ് എന്നും അദ്ദേഹം വന്ന സ്ഥലം ശാലയം എന്നുള്ളതായതുകൊണ്ട് സമാധാനത്തിൻ്റെ രാജാവ് എന്ന് പറഞ്ഞു അതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് നീതി ആദ്യം നീതിയുടെ രാജാവെന്നും പിന്നെ ശാലയം രാജാവ് എന്ന് വെച്ചാൽ സമാധാനത്തിൻ്റെ രാജാവ് എന്നും അർത്ഥം അടുത്ത് പറയാണ് അവന് പിതാവില്ല മാതാവില്ല വംശാവിലയില്ല ജീവാരംഭവും ജീവാവസാനമില്ല അവൻ ദൈ ഇവൻ ദൈവപുത്രന് തുല്യനായി എന്നേക്കും പുരോഹിതനായിരിക്കുന്നു ഈ വാക്ക് ഞാൻ പിന്നീട് കുറച്ചുകൂടി വിശദീകരിക്കാം ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിനുമായിട്ട് മൽക്കി സദേഖിനുള്ള തുല്യതയാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു വിധത്തിലാണ് മൽക്കി സദേഖ് ദൈവപുത്രന് തുല്യനായി എന്നേക്കുമുള്ള രാജാവായിരിക്കും ഇതൊരു വളരെ കോൺട്രവേഴ്സ്യലായിട്ടുള്ള വാക്യമാണ് ഈ ഹിബ്രു അഞ്ചിൻ്റെ ഏഴിലെ പോലെ തന്നെ വളരെ വളരെ തര പലതരത്തിലുള്ള വ്യാഖ്യാനങ്ങളുള്ളൊരു വാക്യമാണ് ഞാനിത് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ വിശദീകരണം ഞാൻ പിന്നീട് പറയാം ഇവിടെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പൗരോഹിത്യമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് മൽക്കി സദേഖിനെ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പൗരോഹിത്യമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇത് പറയുമ്പോൾ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ശരിക്കും അനേക വംശാവലികളുടെ ചരിത്രമാണ് പറയുന്നത് എല്ലാ അതിലുള്ള പറയുന്ന എല്ലാവരും ജനിച്ചതും മരിച്ചതും മാതാപിതാക്കളും വംശാവലിയും എല്ലാം അത് പറയുന്നത് നമ്മൾ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും ഇന്നാൾ ഇന്നാളെ ജനിപ്പിച്ചു ഇന്നാൾ ഇന്നാളെ ജനിപ്പിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു വ്യക്തി പെട്ടെന്ന് വരികയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാതാവിനെ പറ്റി പറയുന്നില്ല പിതാവിനെ പറ്റി പറയുന്നില്ല ജീവാരംഭത്തിനെ പറ്റി പറയുന്നില്ല ജീവാവസാനത്തെ പറ്റി പറയുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വംശാവലിയെ പറ്റി പറയുന്നില്ല ഇതൊന്നും പറയാത്ത ഒരു ശൂന്യതയിൽ നിന്നും ഒരു വ്യക്തി പെട്ടെന്ന് പ്രത്യക്ഷനാവുകയാണ് ആ ഒരു അർത്ഥത്തിലാണ് ഇവിടെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് എബ്രാഹിം ലേഖന കർത്താവ് പറയുന്നതെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് പല കമൻറ്ററീസിലും ഉള്ളത് ഞാൻ അതിൻ്റെ കൂടുതൽ വിശദീകരണത്തിലേക്ക് പിന്നീട് വരാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചോദ്യം വരുവാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് പറയാം മൽക്കി സദേഖിനെ പറ്റി ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടില്ല ഒരു ന്യൂ ലിവിങ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ട്രാൻസ്ലേഷൻ തന്നെ ഇങ്ങനെയാണ് ദർ ഇസ് നോ റെക്കോർഡ് ഓഫ് ഹിസ് ഫാദർ മദർ നോർ എനി ഓഫ് ഹിസ് ആൻസസ്റ്റേഴ്സ് എന്നാൽ ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെടാത്ത ഒരു പുരോഹിതനായിട്ട് ഇവിടെ ഒരാളെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുകയാണ് വേറൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പുരോഹിതനാവണമെങ്കിൽ വംശാവലി നിർബന്ധമാണ് കാരണം വംശാവലി പ്രകാരമാണ് പുരോഹിതനാവുന്നത് കാരണം ലേവ്യ പുരോഹിത്യം വംശാവലിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രവാച പുസ്തകങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോഴേക്കും അവസാനം യസ്രായുടെയൊക്കെ പുസ്തകം വരുമ്പോൾ അവർ ബാബിലോണി പ്രവാസത്തിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ വംശാവലി ഇല്ല
ദൈവപുത്രന് തുല്യനായിട്ടുള്ള പുരോഹിതനാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നേരം പൗരോഹിത്വത്തിൽ മൽക്കിസദേക്ക് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ഇല്ലെങ്കിൽ ദൈവപുത്രന് തുല്യനായിട്ടുള്ളൊരു പുരോഹിതനാണ് ആ പുരോഹിത്വത്തിൻ്റെ നേരിലാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ഇദ്ദേഹം ഇല്ലെങ്കിൽ എബ്രാഹിലേഖന കർത്താവ് ഇത്രയും വിശദീകരിക്കുന്നത് ഞാൻ മുമ്പോട്ട് വരുമ്പോൾ പറയാം എന്നിട്ട് അടുത്തതായിട്ട് പറയുകയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മഹത്വം പറയുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഈ മൽക്കി സദേഖ് മഹത്വമുള്ളവനായി തീരുന്നത് എന്താണ് മൽക്കി സദേഖിൻ്റെ മഹത്വം അവിടെ പറയുകയാണ് ഇവൻ എത്ര മഹാനെന്ന് നോക്കുവിൻ ഗോത്രപിതാവായ അബ്രഹാം കൂടെയും അവന് കൊള്ളയുടെ വിശേഷ സാധനങ്ങളിൽ പത്തിലൊന്ന് കൊടുത്തുവല്ലോ എന്നാലും ഈ മഹത്വം പറയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മഹത്വം എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയുകയാണ് ഗോത്രപിതാവ് ഗോത്രപിതാവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ഗോത്രത്തിൻ്റെയും പിതാവായിട്ടുള്ള ഈ ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ യഹൂദ ജാതിയുടെ ഇസ്രായേലിൻ്റെ മുഴുവൻ പിതാവാണ് അബ്രഹാം ആ ഗോത്രപിതാവായിട്ടുള്ള അബ്രഹാം അവന് കൊള്ളയുടെ വിശേഷ സാധനങ്ങളുടെ പത്തിലൊന്ന് കൊടുത്തു ദശാംശം കൊടുത്തു എന്നിട്ട് അടുത്ത വാക്യത്തിൽ പറയുകയാണ് ലേവി പുരോഹിതൻ ലേവി പുത്രന്മാരിൽ പൗരോഹിത്യം ലഭിക്കുന്നവർക്ക് ന്യായ പ്രമാണ പ്രകാരം ജനത്തോട് ദശാംശം വാങ്ങുവാൻ കൽപ്പനയുണ്ട് അത് അബ്രഹാമിൻ്റെ കളിപ്രദേശത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ച സഹോദരന്മാരോടാകുന്നു വാങ്ങുക അന്നേരം ഈ ദശാംശം എന്നത് വാങ്ങാനായിട്ടുള്ള കൽപ്പനയുള്ളത് അബ്രഹാമിൻ്റെ സന്തതി വരയിൽ നിന്ന് പരമ്പരയിൽ ജനിച്ച ലേവി പുത്രന്മാർക്കാണുള്ളത് ലേവി പുത്രന്മാർക്കാണ് ദശാംശം വാങ്ങുവാനുള്ള അവകാശം ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചത് വേറെ ആർക്കും ദശാംശം വാങ്ങുവാനായിട്ടുള്ള അധികാരമില്ല ഇന്നും ആർക്കുമില്ല ഇന്നും ഒരാൾ ദശാംശം തരണം എന്നൊരാൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ലേവി ഗോത്രത്തിലുള്ള ആളായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിക്ക് ദശാംശം വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് യാതൊരു അധികാരവുമില്ല ഇവൻ മൽക്കിസദേക്കിന് അബ്രഹാം ദശാംശം കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് മൽക്കിസദേക്ക് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുക എന്നാൽ ലേവി പുത്രന്മാർക്ക് ദശാംശം വാങ്ങിക്കാനായിട്ടുള്ള അധികാരമുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് എബ്രാഹിലേഖന കർത്താവ് മൽക്കിസദേക്കിൻ്റെ മഹത്വം പറയുന്നത് എന്നിട്ട് പറയാണ് അടുത്തതായിട്ട് എന്നാൽ അവരുടെ വംശാവലിയിൽ ഉൾപ്പെടാത്തവൻ അബ്രഹാമിനോട് ദശാംശം വാങ്ങിയും വാഗ്ദത്തങ്ങൾ പ്രാപിച്ചവനെ അനുഗ്രഹിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കും അന്നേരം അബ്രഹാമിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് മൽക്കിസദേക്ക് ദശാംശം വാങ്ങി അബ്രഹാം മൽക്കിസദേക്കിന് ദശാംശം കൊടുത്തു മാത്രമല്ല അബ്രഹാമിനെ മൽക്കിസദേക്ക് അനുഗ്രഹിച്ചു ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് എബ്രാഹലേഖന കർത്താവ് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യമാണ് ഏഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഉയർന്നവൻ താണവനെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു തർക്കവുമില്ല അന്നേരം താണവൻ ഉയർന്നവനെ അല്ല അനുഗ്രഹിക്കുന്നത് ഉയർന്നവൻ താണവനെയാണ് അനുഗ്രഹിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ താണവൻ ഉയർന്നവനാണ് ദശാംശം കൊടുക്കുന്നത് അന്നേരം ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് മൽക്കി സദേഖ് അബ്രഹാമിനേക്കാൾ മഹത്വമുള്ളവനാണ് കാരണം അബ്രഹാമിനെ അനുഗ്രഹിക്കാൻ തക്കവണ്ണം അബ്രഹാമിനേക്കാൾ മഹാനാണ് മൽക്കി സദേഖ് അബ്രഹാം മൽക്കി സദേഖിന് ദശാംശം കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളുകൊണ്ട് മൽക്കി സദേഖ് അബ്രഹാമിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനാണ് അടുത്ത വാക്കത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ മരിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ദശാംശം വാങ്ങുന്നു അവിടെയോ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് സാക്ഷ്യം പ്രവിച്ചവൻ തന്നെ ദശാംശം വാങ്ങുന്ന ലേവിയും അബ്രഹാം മുഖാന്തരം ദശാംശം കൊടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നൊരു വിധത്തിൽ പറയാം അന്നേരം എബ്രാഹിലേഖന കർത്താവ് അടുത്തൊരു കാര്യം പറയാണ് ദശാംശം വാങ്ങുവാനായിട്ട് അവകാശം ലഭിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ദശാംശം വാങ്ങുന്ന ലേവി അബ്രഹാമിൽ കൂടി മൽക്കി സദേഖിന് ദശാംശം കൊടുത്തു മൽക്കി സദേഖ് അബ്രഹാമിനെ അനുഗ്രഹിച്ചപ്പോൾ ആ അനുഗ്രഹം ലേവിയിലും വന്നു കാരണം പറയുകയാണ് അവൻ്റെ പിതാവിനെ മൽക്കി സദേഖ് എതിരേറ്റപ്പോൾ ലേവി അവൻ്റെ കടിപ്രദേശം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അബ്രഹാമിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഓൾറെഡി ലേവി ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ലേവി അബ്രഹാമിൽ കൂടി മൽക്കി സദേഖിന് ദശാംശം കൊടുക്കുകയും ലേവിയെ ലേവി മൽക്കി സദേഖിൽ നിന്ന് അനുഗ്രഹം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരർത്ഥം കൊണ്ട് അബ്രഹാമിനേക്കാളും ലേവിയേക്കാളും മൽക്കി സദേഖ് മഹാനാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ എബ്രാലേഖന കർത്താവ് വിശദീകരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് എന്തിനാണ് ഇത്രയും വലിയ വിശദീകരണം എന്തിനാണ് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വിശദീകരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം എന്തിനാണ് മൽക്കി സദേഖിൻ്റെ മഹത്വം എത്രമാത്രം എബ്രാലേഖന കർത്താവ് വിശദീകരിക്കുന്നത് ആരാണ് മൽക്കി സദേഖ് എന്തിനാണ് മൽക്കി സദേഖിനെ ബൈബിൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് ഞാൻ ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടി പറയാം മൽക്കി സദേഖിനെ പറ്റി ആദ്യം നമ്മൾ കാണുന്നത് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പതിനാലാമത്തെ അധ്യായത്തിലാണ് ഞാൻ ആ വാക്യങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നില്ല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ അബ്രി മൽക്കി സദേഖിൻ്റെ യാതൊരു വംശാവലിയോ യാതൊരു ഡീറ്റെയിലോ പറയാതെ തന്നെ
യേശു ക്രിസ്തുവിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു സങ്കീർത്തനമാണ് ആ സങ്കീർത്തനത്തിൽ വീണ്ടും മത്സ്യസദ്ദേഹനെ കാണുകയാണ് അവിടെ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു പ്രവചനം പറയാണ് നീ മൽക്കീസദ്ദേഹിൻ്റെ ക്രമപ്രകാരം എന്നേക്കും ഒരു പുരോഹിതനായിരിക്കും എന്ന് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ പറ്റി പറയുകയാണ് അന്നേരം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പതിനാലാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ മൽക്കീസദ്ദേഹിനെ കണ്ടതിന് ശേഷം ആ മൽക്കീസദ്ദേഹിനെ പറ്റി ഒരു റഫറൻസ് വരുന്നത് നൂറ്റി പത്താം സങ്കീർത്തനത്തിലാണ് എന്നാൽ ഈ രണ്ട് സങ്കീർത്തന ഈ രണ്ട് അധ്യായങ്ങളിലും മൽക്കീസദ്ദേഹിനെ പറ്റി പറയുന്നു പിന്നീട് മൽക്കീസദ്ദേഹിനെ പറ്റി നമ്മൾ പറയുന്നില്ല അന്നേരം ഞാൻ പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞ് ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കണം ഈ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പതിനാലാമത്തെ അധ്യായം മൽക്കീസദ്ദേഹിനെ കണ്ടു സങ്കീർത്തനത്തിൽ മൽക്കീസദ്ദേഹിൻ്റെ ക്രമപ്രകാരം ഒരു പുരോഹിതൻ വരാനിരിക്കുന്നു എന്നൊരു പ്രവചനവും കണ്ടു ഇനി നമ്മൾ ചിന്തിച്ച് നോക്കുക എബ്രാലേഖനം എന്നൊരു പുസ്തകം ബൈബിളിൽ ഇല്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ ഈ മൽക്കീസദ്ദേഹ് ആരാണെന്ന് നമുക്കൊരിക്കലും അറിയത്തില്ലായിരുന്നു കാരണം മൽക്കീസദ്ദേഹിനെ പറ്റി ഒരു പ്രവചനം മാത്രമേ ഉള്ളൂ വരാൻ ഒരു പുരോഹിതൻ മൽക്കീസദ്ദേഹിൻ്റെ ക്രമപ്രകാരം വരാൻ പോകുന്നു ആരാണ് മൽക്കീസദ്ദേഹിൻ്റെ ക്രമപ്രകാരം ഒരു പുരോഹിതൻ എന്നുള്ള ഒരു റഫറൻസും ബൈബിളിൽ ഇല്ല കാരണം എബ്രാലേഖനം ഇല്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ ഇനി വേറെ രീതിയിൽ നമ്മൾ ചിന്തിച്ച് നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എബ്രാലേഖനമുണ്ട് എന്നാൽ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ മൽക്കീസദ്ദേഹിനെ പറ്റിയുള്ളൊരു വിവരണവും നൂറ്റിപ്പത്താം സങ്കീർത്തനത്തിൽ ഒരു പ്രവചനവും ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ യേശു ക്രിസ്തു മഹാപുരോഹിതനാണ് എന്ന് ഒരിക്കലും ബൈബിൾ കൊണ്ട് പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു കഴിയുകയില്ലായിരുന്നു കാരണം യേശു ക്രിസ്തു മഹാപുരോഹിതനാണെന്ന് എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ലേവ്യ പൗരോഹിത്യ പ്രകാരമാണ് പൗരോഹിത്യം വരുന്നത് വേറൊരു പൗരോഹിത്യം വരാനായിട്ടുള്ള യാതൊരു സാധ്യതയുമില്ല എന്നാൽ എന്തുകൊണ്ട് ബൈബിൾ മൽക്കീസദ്ദേഹിനെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു അതേപോലെ ഒരു പ്രവചനം പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വരവിൽ കൂടി വരാൻ പോകുന്ന മഹാപുരോഹിത്യത്തെ പറ്റിയുള്ള മുന്നമേ ഉള്ളൊരു പ്രവചനമായിരുന്നു അത് ബൈബിളിൻ്റെ ഒരു നിസ്തുല്യതയുമാണ് കാണിക്കുന്നത് കാരണം ഈ രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ കൂടിയാണ് മൽക്കീസദ്ദേഹിൻ്റെ ക്രമപ്രകാരമുള്ള പൗരോഹിത്യം എബ്രാലേഖന കർത്താവ് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നു ഈ രണ്ട് അധ്യായങ്ങളിലെ ഈ വാക്യങ്ങൾ കൂടിയാണ് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിലെ നൂറ്റി പത്താം സങ്കീർത്തനത്തിലെ റഫറൻസ് എബ്രാലേഖന കർത്താവാണ് വിശദീകരിക്കുന്നത് എന്തായിരുന്നു അതിൻ്റെ അർത്ഥം ആരായിരുന്നു മൽക്കീസദ്ദേഹ് ആരാണ് മൽക്കീസദ്ദേഹിൻ്റെ ക്രമപ്രകാരം വരാൻ പോകുന്ന മര മഹാപുരോഹിതൻ എന്നുള്ളത് അന്നേരം വീണ്ടും നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വരാം എന്തിനാണ് ഈ മൽക്കീസദ്ദേഹിൻ്റെ മഹത്വം ഇത്രമാത്രം എബ്രാലേഖന കർത്താവ് വിശദീകരിക്കുന്നത് എന്താണ് അതിൻ്റെ റഫറൻസ് ഇത്രയും ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ച എന്തിനാണ് അതിൻ്റെ കാരണമാണ് പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ലേവ്യ പൗരോഹിത്യത്താൽ സമ്പൂർണത വന്നു എങ്കിൽ അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അബ്രാലേ നടത്താൻ ഒരു വലിയ ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണ് ലേവ്യ പൗരോഹിത്യം വഴി ഒരു സമ്പൂർണത ഒരു പെർഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാവുകയാണ് എങ്കിൽ അതിൻ്റെ കീഴിലാണല്ലോ ജനം ന്യായ പ്രമാണം പ്രാപിച്ചത് അഹരോവിൻ്റെ ക്രമപ്രകാരം എന്ന് പറയാതെ മൽക്കി സദേഖിൻ്റെ ക്രമപ്രകാരം വേറൊരു പുരോഹിതൻ വരുവാൻ എന്താണ് ആവശ്യം ഈ ചോദ്യം വളരെ പ്രസക്തമാണ് ലേവ്യ പൗരോഹിത്യം കൊണ്ട് ദൈവത്തിന് ഒരു സെ പെർഫെക്ഷൻ പെർഫെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ഒരു പെർഫെക്റ്റ് കൂട്ടായ്മയാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ എബ്രാലേഖനത്തെ ഗാനത്തിൻ്റെ കോണ്ടക്സ്റ്റ് നമ്മൾ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ദൈവവുമായിട്ടുള്ള സ്വസ്ഥത കർത്താവിൻ്റെ തിരശീലയ്ക്ക് അകത്തേക്ക് യേശു ക്രിസ്തു കടന്ന് ദൈവവുമായിട്ടുള്ളൊരു യൂണിയൻ നമുക്ക് സ്ഥാപിച്ചു അതോടുകൂടി തിരശീല കീറി ലവ്യ പൗരോഹിത്വം നീക്കി ന്യായപ്രമാണം മാറ്റി നമ്മൾ ദൈവമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിലേക്ക് മക്കൾ അവകാശികൾ എന്നുള്ള ബന്ധത്തിലേക്ക് വന്നു എന്നുള്ളതാണ് അഭിപ്രായം കർത്താവ് പൂർ പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു പെർഫെക്റ്റ് യൂണിയൻ പെർഫെക്റ്റ് കം പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫെലോഷിപ്പ് ദൈവവുമായിട്ട് സാധിക്കുമായിരുന്നുവെങ്കിൽ ലേവ്യ പൗരോഹിത്വത്തിൽ കൂടി സാധിക്കുമായിരുന്നുവെങ്കിൽ നൂറ്റി പത്താം സങ്കീർത്തനത്തിൽ ഒരു വേ വേറൊരു പുരോഹിതനെ പറ്റി ഒരു പുതിയ പുരോഹിതനെ പറ്റി ഒരു വാഗ്ദാത്തം കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ലായിരുന്നു കാരണം വേറൊരു പുരോഹിതൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ലേവ്യ പൗരോഹിത്വത്തിൽ സമ്പൂർണ്ണത വന്നെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കീഴിലല്ലോ ജല അല്ലോ ജനം ന്യായപ്രമാണം പ്രാപിച്ചത് അഹരോവിൻ്റെ ക്രമപ്രകാരം വീണ്ടും പൗരോഹിതന്മാർ വന്നാൽ മതിയായിരുന്നു മൽക്കീസദ്ദേഹിൻ്റെ ക്രമപ്രകാരം വേറൊരു പുരോഹിതനെ പറ്റി എന്തിനാണ് ദൈവം വാഗ്ദത്വം കൊടുത്തത് ഇതൊരു വളരെ സുപ്രധാനമായിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് വേറൊരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവം പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത്
ന്യായ പ്രമാണത്തിൽ കൂടിയല്ല മറിച്ച് ന്യായ പ്രമാണത്തിന് ശേഷം വരുന്ന യേശു ക്രിസ്തു എന്ന മഹാപുരോഹിതൻ വഴിയാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വേറൊരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലേവ്യ പൗരോഹിത്യവും ന്യായ പ്രമാണവും ഇൻപെർഫെക്റ്റ് ആയിരുന്നു അത് ബലഹീനമായിരുന്നു അത് മനുഷ്യനെ പൂർത്തിക അവനെ ദൈവമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിലേക്ക് പൂർണ്ണ ബന്ധത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുകയില്ലായിരുന്നു ദൈവത്തെ നേരത്തെ അറിയാമായിരുന്നു ദൈവം അത് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവം ഇത് പറഞ്ഞത് എന്നിട്ട് ഞാനിത് പറയുന്നതിൻ്റെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനിതിന് മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് സുവിശേഷം എന്നുള്ളത് സുവിശേഷത്തിൽ കൂടിയുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ റിയൽ മെസ്സേജ് എന്നുള്ളത് ദൈവത്തിൻ്റെ അനാജി നിർണയമാണ് ഒരു രണ്ടാമത്തെ പ്ല പ്ലാനല്ല അന്നേരം ദൈവത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ പൗരോഹിത്യം ലേവ്യ പൗരോഹിത്യമല്ല അതിന് മുന്നമേയുള്ള മൽക്കിസദേക്കിൻ്റെ ക്രമപ്രകാരമുള്ള യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പൗരോഹിത്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ബൈബിൾ ആദ്യത്തെ പുരോഹിതൻ മൽക്കിസദേക്കാണ് ആ മൽക്കിസദേക്കിൻ്റെ ക്രമപ്രകാരം വേറൊരു പുരോഹിതൻ വരാൻ പോകുന്നു എന്നാണ് ദൈവവനം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് എബ്രാഹിം കർത്താവ് പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്കത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതുകൊണ്ടാണ് മൽക്കിസദേക്കിൻ്റെ പൗരോഹിത്യത്തിൻ്റെ മൽക്കിസദേക്കിൻ്റെ മഹത്വം ആദ്യമേ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ ആ മൽക്കിസദേക്ക് ആദ്യത്തെ പുരോഹിതൻ മാത്രമാണെന്ന് ആണെന്ന് മാത്രമല്ല ലേവിയേക്കാൾ മഹാനായിട്ടുള്ള പുരോഹിതനാണ് കാരണം ലേവി മൽക്കിസദേക്കിന് ദശാംശം കൊടുക്കുകയും അനുഗ്രഹം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു അബ്രഹാമിൽ കൂടി എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് എബ്രാഹിം നേരത്തെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ലേവ്യ പൗരോഹിത്യത്താൽ സമ്പൂർണമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധം പെർഫെക്ഷൻ വന്നിരുന്നു എങ്കിൽ അതിൻ്റെ കീഴിലാണ് ജനം ന്യായ പ്രമാണം പ്രാപിച്ചത് അഹരോവിൻ്റെ ഒരു ക്രമപ്രകാരം എന്ന് പറയാതെ മൽക്കിസദേക്കിൻ്റെ ക്രമപ്രകാരം വേറൊരു പുരോഹിതൻ വരുവാൻ എന്ത് ആവശ്യം എന്നിട്ട് അടുത്ത വാക്യത്തിൽ പറയുകയാണ് പൗരോഹിത്യം മാറിപ്പോകുന്ന പക്ഷം ന്യായ പ്രമാണത്തിനും കൂടെ മാറ്റം വരുവാനായിട്ട് ആവശ്യം ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൽക്കിസദേക്കിൻ്റെ ക്രമപ്രകാരം വരുന്നൊരു പൗരോഹിത്യം വരുമ്പോൾ ന്യായ പ്രമാണവും ലേവി പൗരോഹിത്യവും മാറ്റപ്പെടും എന്നുള്ളത് ദൈവത്തിൻ്റെ മുന്നമേയുള്ള പദ്ധതിയായിരുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കോശിലെ മരണത്തോട് കൂടി ലേവ്യ പൗരോഹിത്യം അവസാനിക്കുകയാണ് ന്യായ പ്രമാണത്തിന് മാറ്റം വരികയാണ് ദേവാലയത്തിൻ്റെ തിരശ്ശീല കീറി മഹാപൗരോഹിത്യത്തെ അതുകൊണ്ട് ലേവ്യ പൗരോഹിത്യത്തെ അവസാനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പുതിയൊരു പൗരോഹിത്യം തുടങ്ങിയാണ് മൽക്കിസദേക്കിൻ്റെ ക്രമപ്പായ ഒരു പൗരോഹിത്യം തുടങ്ങുകയാണ് ഇത് നേരമേ നേരത്തെ തന്നെ ദൈവം പറഞ്ഞിരുന്നതാണ് ഇത് മാറ്റപ്പെടാനായിട്ട് പോകുന്നു പുതിയ പൗരോഹിത്യം വരാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ളത് ദൈവമായിട്ടുള്ള തികഞ്ഞ ബന്ധത്തിലേക്ക് മൽക്കിസദേക്കിൻ്റെ ക്രമപ്രകാരം യേശു ക്രിസ്തു പൗരോഹിത്യം തുടങ്ങുമ്പോൾ ദൈവമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിലേക്ക് മനുഷ്യനും വരികയാണ് അതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പൗരോഹിത്യം മാറ്റപ്പെ മാറിപ്പോകുന്നു പക്ഷേ ന്യായ പ്രമാണത്തിനും കൂടി മാറ്റപ്പെടുവാനായിട്ട് ആവശ്യം എന്നാൽ ഇത് ആരെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അവൻ വേറൊരു ഗോത്രത്തിലുള്ളവൻ ആ ഗോത്രത്തിൽ ആരും യാഗപീഠത്തെങ്കിൽ ശുശ്രൂഷ ചെയ്തില്ല ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മൽക്കിസദേക്കിൻ്റെ ക്രമപ്രകാരം വരാൻ പോകുന്ന പുരോഹിതനായിട്ടുള്ള യേശു ക്രിസ്തു വന്നത് ലേവ്യ ഗോത്രത്തിലുള്ള അല്ല വേറൊരു ഗോത്രത്തിൽ നിന്നാണ് ആ ഗോത്രത്തിലുള്ളവരാരും തന്നെ യാഗപീഠത്തിൽ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാനായിട്ട് അവർക്കൊരു കൽപ്പനയും കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അടുത്ത വാക്യം പറയാണ് യഹൂദയിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ കർത്താവ് ഉദിച്ചു എന്ന് സ്പഷ്ടമല്ലോ ആ ഗോത്രത്തോട് മോശ പൗരോഹിത്യം സംബന്ധിച്ച് ഒന്നും കൽപ്പിച്ചിട്ടില്ല അന്നേരം യഹൂദയിൽ നിന്നാണ് യേശു ക്രിസ്തു വന്നത് ഈ യഹൂദ ഗോത്രത്തെ പറ്റി മോശ പൗരോഹിത്യം സംബന്ധിച്ച് യാതൊരു കൽപ്പനയും കൊടുത്തിട്ടില്ല ആ ആ ഗോത്രത്തിലുള്ളവരാരും യാഗപീഠത്തിൽ പുരോഹിതനായിട്ട് ശുശ്രൂഷിച്ചിട്ടുമില്ല എന്താണത് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് അത് അടുത്ത വാക്യമാണ് അത് മലയാളത്തിൽ ഈ ട്രാൻസ്ലേഷനേക്കാളും വേറെ ട്രാൻസ്ലേഷനാണ് കൂടുതൽ കൃത്യം അതിലിങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് മാനുഷികമായ പിന്തുടർച്ചയുടെ നിയമം അനുസരിച്ചിട്ടല്ല അനശ്വരമായ ജീവൻ്റെ ശക്തി മുഖാന്തരമാകുന്നു അവിടെ നിന്ന് പുരോഹിതനായിരിക്കുന്നത് മൽക്കിസദേഖിനെ പോലെ വേറൊരു പുരോഹിതൻ ആവിർഭവിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ഇത് വ്യക്തമാക്കുന്നു ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് യേശു ക്രിസ്തു പുരോഹിതനായത് മാനുഷികമായ ഒരു പിന്തുടർച്ചയുടെ നിയമം അനുസരിച്ചിട്ടല്ല അഥവാ വംശാവലി അനുസരിച്ചിട്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിന് പുരോഹിതനാകാനായിട്ട് കഴിയത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് മൽക്കിസദ്ദേഖിനെ പറ്റി എബ്രാഹിം ലേഖന ഏഴാമത്തെ അധ്യായത്തിന് മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിലും അവന് പിതാവില്ല മാതാവില്ല വംശാവലിയില്ല ജീവാരംഭവും ജീവാവസാനമില്ല എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ കാര്യം അതേപോലെ തന്നെയാണ് യേശു ക്രിസ്തുവും പുരോഹിതനായത് യേശു ക്രിസ്തുവും വംശാവലി അനുസരിച്ചിട്ടോ മാതാവിൻ്റെയും പിതാവിൻ്റെയും ക്രമം അനുസരിച്ചിട്ടോ അഹരോജ്ഞ പൗരോഹിത്യം അനുസരിച്ചിട്ടോ ആണെങ്കിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിന് പുരോഹിതനാവാനായിട്ട് കഴിയത്തില്ല എന്നാൽ യേശു ക്രിസ്തു എങ്ങനെയാ
അതിന് പത്തൊമ്പതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയാണ് ആ ശക്തിയെ പറ്റി പറയാണ് അവൻ്റെ ബലത്തിൻ വല്യപ്പത്വത്തിൻ്റെ വ്യാപാരത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന നമുക്ക് വേണ്ടി വ്യാപരിക്കുന്ന അവൻ്റെ ശക്തിയുടെ അളവറ്റ വലിപ്പം ഇന്നത് നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടതിന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അങ്ങനെ അവൻ ക്രിസ്തുവേശുവിൽ അവനെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മേളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ശക്തിയാണ് ക്രിസ്തുവേശുലും വ്യാപരിച്ച് അവനെ മരിച്ചവരുടെ ഇതിൽ നിന്ന് ഉയർത്തി ഉയർപ്പിക്കുകയും സ്വർഗത്തിൽ തൻ്റെ വലത്തുഭാഗത്ത് എല്ലാ വാഴ്ചയ്ക്കും അധികാരത്തിനും ശക്തിക്കും കർത്തൃത്വത്തിനും മുകളിൽ ഇരുത്തുകയും ചെയ്തു ഇതേ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദൈവം യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ചു മഴിഞ്ഞു പോകാത്ത ജീവൻ്റെ ശക്തിയാൽ യേശു ക്രിസ്തു മഹാപുരോഹിതൻ എന്നുള്ള സ്ഥാനം ഏറ്റെടുത്തു എന്തെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ റെലവൻസ് ആവുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പൗരോഹിത്യം ഒരു വംശാവലി പ്രകാരമുള്ളതല്ല മറിച്ച് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പൗരോഹിത്യം പരിശുദ്ധാത്മ ശക്തിയാൽ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റുകൊണ്ടാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവൻ അഴിഞ്ഞു പോകാത്ത ശക്തിയാലാണ് മത്സ്യസേദിക്കിൻ്റെ ക്രമപ്രകാരം ഉള്ള മഹാപുരോഹിതൻ യേശു ക്രിസ്തു ആയിരിക്കുന്നു പോലെ നാമും യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ക്രമപ്രകാരമുള്ള രാജകീയ പുരോഹിതന്മാരാണ് യേശു ക്രിസ്തു മഹാപുരോഹിതനും നമ്മളെല്ലാവരും രാജകീയ പുരോഹിതന്മാരുമാണ് നമ്മളും എങ്ങനെയാണ് രാജകീയ പുരോഹിതന്മാരാകുന്നത് എഫ് എസ് ലേഖനത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ആ ശക്തി തന്നെ നമ്മളെയും മരണത്തിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ച് യേശു ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടി ഇരുത്തി നമ്മളും പുരോഹിതന്മാരാകുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ശക്തിയാണ് അതായത് ഒരു ജീനിയോളജിക്കൽ ഓർഡറിൽ യേശു ക്രിസ്തു പുരോഹിതനായില്ല നമുക്കും ആകാനായിട്ട് കഴിയത്തില്ല ഒരു വ്യക്തി ദൈവത്തിലാകുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ശക്തിയാണ് അതേ പരിശുദ്ധാത്മ ശക്തിയിലാണ് അവൻ പൗരോഹിത്യ ശുശ്രൂഷയും ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ ജനറ്റിക്കൽ ഓർഡറിലല്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അന്നേരം ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന യഹൂദ ഗോത്രത്തിൽ നിന്നാണ് യേശു ക്രിസ്തു വന്നത് ആ ഗോത്രത്തിന് സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വംശാവലി ഇല്ല വംശാവലി പ്രകാരം യേശു ക്രിസ്തുവിന് പുരോഹിതനാവാൻ കഴിയത്തില്ല എന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ശക്തിയാൽ അഴിഞ്ഞു പോകാത്ത ജലസംബന്ധമായ കൽപ്പനയുടെ പ്രമാണത്താലല്ല അഴിഞ്ഞു പോകാത്ത ജീവൻ്റെ ശക്തിയാൽ യേശു ക്രിസ്തു മൽക്കിസദേഖിൻ്റെ ക്രമപ്രകാരമുള്ള മഹാപുരോഹിതനായി ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു എന്നിട്ട് പറയാണ് ഒരു പുരോഹിതൻ മൽക്കിസദേഖിന് സന്ദർശനായി ഉദിക്കുന്നു എങ്കിൽ അത് ഏറ്റവും തെളിയുന്നു അങ്ങനെയാണ് പരിശുദ്ധാത്മ ശക്തിയാൽ യേശു ക്രിസ്തു പുരോഹിതനായി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് വീണ്ടും പറയാണ് നീ മൽക്കിസദേഖിൻ്റെ ക്രമപ്രകാരം എന്നേക്കും പുരോഹിതൻ എന്നല്ലോ സാക്ഷീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ സാക്ഷ്യം യേശു ക്രിസ്തുവിനെ മോയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല യേശു ക്രിസ്തുവിനെ മൽക്കിസദേഖിൻ്റെ ക്രമപ്രകാരമുള്ള പുരോഹിതനായി അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്തു എന്നേക്കും മാറ്റമില്ലാത്ത പുരോഹിതനായി എന്നേക്കുമുള്ള പുരോഹിതനായി അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്തു അടുത്തത് പതിനെട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയാണ് മുമ്പിലത്തെ കൽപ്പനയ്ക്ക് അതിൻ്റെ ബലഹീനതയും നിഷ്പ്രയോജനവും നിമിത്തം നീക്കവും നേരം പറയാണ് മുമ്പിലത്തെ കൽപ്പനയ്ക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ ന്യായ പ്രമാണത്തിന് അതിൻ്റെ ബലഹീനതയും നിഷ്പ്രയോജനവും നിമിത്തമാണ് നീക്കമെന്നത് ന്യായ പ്രമാണം ഇല്ലെങ്കിൽ ന്യായ പ്രമാണവും ലേവ്യ പൗരോഹിത്യവും ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് അത് നീക്കം വരുന്നതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് കുരുന്തലേഖനത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നീക്കം വരുന്നത് തേജസ്സുള്ളതായിരുന്നുവെങ്കിൽ നിലനിൽക്കുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ തേജസ്സുള്ളതായിരിക്കും എന്ന് കുരുന്തലേഖന ന്യായ പ്രമാണത്തെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ പൗലോസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അന്നേരം ന്യായ പ്രമാണവും ലേവ്യ പൗരോഹിത്യവും നീക്കം വരുന്നതിന് കാരണം അതിൻ്റെ ദൗർബല്യവും അതിൻ്റെ ഉപയോഗശൂന്യതയുമാണ് പഴയ കൽപ്പന ദുർബലവും പ്രയോജനരഹിതമാകിയാൽ അത് അസാധുവാകിയിരിക്കുന്നു എന്താണ് ന്യായ പ്രമാണത്തിൻ്റെ ദൗർബല്യം അതിൻ്റെ പ്രയോജനശൂന്യത എന്താണ് നാം നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ന്യായ പ്രമാണത്തിന് മനുഷ്യനെ പെർഫെക്റ്റ് ആക്കാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല ന്യായ പ്രമാണം പെർഫെക്റ്റാണ് സങ്കീർത്തനം പത്തൊമ്പതിന് ഏഴിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് നിൻ്റെ പ്രമാണം തികവുള്ളത് യുവർ ലോ ഇസ് പെർഫെക്റ്റ് ന്യായ പ്രമാണം പെർഫെക്റ്റാണ് എന്നാൽ അത് മനുഷ്യനെ പെർഫെക്റ്റ് ആക്കുന്നില്ല മനുഷ്യനെ ദൈവമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് കഴിയുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് റോമാലേഖനം എട്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ജഡത്താലുള്ള ബലഹീന നിമിത്തം ന്യായ പ്രമാണത്തിന് കഴിയാത്തതിനെ സാധിക്കുവാനായിട്ടാണ് യേശു ക്രിസ്തു ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നത് വേറെ രീതിയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള പാപ സ്വഭാവം കാരണം അത് ദൈവമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിലേക്ക് കടന്ന് കടക്കുന്നതിൽ നിന്നും മനുഷ്യനെ തടസ്സപ്പെടുത്തിയിരുന്നു മനുഷ്യൻ്റെ ഹൃദയത്തിലെ അഗ്രചർമ്മം മനുഷ്യൻ്റെ ഹൃദയത്തിലെ പഴയ മനുഷ്യൻ ദൈവമായിട്ടുള്ള പെർഫെക്റ്റ് കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് വരുന്നതിൽ നിന്ന് മനുഷ്യനെ തടഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരുന്നു ന്യായ പ്രമാണത്തിന് ഒരിക്കലും മനുഷ്യൻ്റെ 
അതായത് ന്യായ പ്രമാണത്തിന് പാപത്തെ നീക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല ന്യായ പ്രമാണത്തിന് മനുഷ്യനെ പെർഫെക്റ്റ് ആക്കാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല ലോ ഈസ് പെർഫെക്റ്റ് ബട്ട് ലോ മെയ്ഡ് നോ മാൻ പെർഫെക്റ്റ് അതാണ് ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഈ ന്യായ പ്രമാണത്തിന് ഒരു പ്രയോജനം ഉണ്ടായിരുന്നു നാം ദൈവത്തോട് അടുക്കേണ്ടതിന് അത് ഏറെ നല്ല ഒരു പ്രത്യാശയുടെ വാഗ്ദത്വമായിരുന്നു അന്നേരം അതുകൊണ്ടാണ് ന്യായ പ്രമാണത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ന്യായ പ്രമാണം ക്രിസ്തുവിങ്കിലേക്ക് അടു അടു കൊണ്ടുവരുവാൻ ക്രിസ്തുവിങ്കിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാൻ നമുക്ക് ശിശുപാലകനായിട്ട് ഭവിച്ചു ന്യായ പ്രമാണം നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള പാപത്തെപ്പറ്റി ബോധ്യം വരുത്തിയിട്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ പാപത്തെ നീക്കി ദൈവമായിട്ടുള്ള കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിങ്കിലേക്ക് അത് നയിച്ചു അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിനേക്കാൾ മികച്ച പ്രത്യാശ നമുക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ആ പ്രത്യാശയിൽ കൂടി നാം ദൈവത്തോട് അടുക്കുന്നു നാം ദൈവത്തോട് അടുക്കുന്നതിന് ഏറെ നല്ല പ്രതിലൊരു പ്രത്യാശിക്കുക ബെറ്റർ ഹോപ്പ് ബെറ്റർ ഹോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിൽ കൂടിയുള്ള ഹോപ്പാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിൽ കൂടി ഒരുവൻ ദൈവമായിട്ടുള്ള പൂർണ്ണ ബന്ധത്തിലേക്ക് വരുന്നു പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് വരികയും ആ സ്വസ്ഥത യഥാർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ക്രൂശിലെ യാഗത്തിൽ കൂടി ദൈവം നമ്മുടെ പാപ ഹൃദയത്തെ പരിച്ഛേദന ചെയ്യുകയും ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തരികയും ദൈവമായിട്ടുള്ളൊരു വലിയ ബന്ധത്തിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് ധൈര്യപൂർവ്വം അടുത്ത് ചെല്ലാമെന്നുള്ളതാണ് പുതിയ ഉടമ്പടിയിലെ പ്രത്യാശ അതാണ് ബെറ്റർ ഹോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് ഏത് സമയത്തും അടുത്ത് ചെല്ലാം ദുർബലവും ഉപയോഗശൂന്യവുമായ പഴയ ഉടമ്പടിയുടെ പൗരോഹിത്യവും നീക്കപ്പെടുമ്പോൾ പുതിയ പൗരോഹിത്യം വരികയാണ് ആ പൗരോഹിത്യത്തിൽ കൂടി നമുക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് അടുത്ത് വരാം അതുകൊണ്ടാണ് എബ്രാഹിം ലേഖനം നാലാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ആറാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ പ്രത്യാശ നമുക്ക് ആത്മാവിൻ്റെ ഒരു നങ്കൂരമാണ് അത് നിശ്ചയവും സ്ഥിരവും തിരശ്ശീലയ്ക്കകത്തേക്ക് കിടക്കുന്നതുമാകുന്നു അവിടേക്ക് യേശു മൽക്കി സദേഖിൻ്റെ ക്രമപ്രകാരം എന്നേക്കും ഒരു പുരോഹിതനായി പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നു അന്നേരം ന്യായപ്രമാണത്തിന് കഴിയാഞ്ഞത് ലേവ്യ പൗരോഹിത്യത്തിന് കഴിയാഞ്ഞത് ഇതിനെ നീക്കി നീക്കിയതിന് ശേഷം പുതിയ പൗരോഹിത്യം വന്നിട്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പൗരോഹിത്യത്തിൽ കൂടി നമുക്ക് ദൈവമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ബെറ്റർ ഹോപ്പ് ത്രൂ ക്രൈസ്റ്റ് അടുത്ത വാക്യം പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് വേറൊരു പ്രത്യേകത ഇവിടെ വീണ്ടും പറയുകയാണ് അതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ചിന്തിച്ചത് അവർ ആണ കൂടാതെ പുരോഹിതന്മാരായിരുന്നു പഴയ നിയമത്തിലെ ലേവ്യ പൗരോഹിത്യത്തിലെ പുരോഹിതന്മാരുടെ വേറൊരു പ്രശ്നം അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അവർ ആണ കൂടാതെ അഥവാ ശബദം കൂടാതെയാണ് മറ്റുള്ളവർ പുരോഹിതന്മാരായി തീർന്നത് എന്നാൽ യേശു പുരോഹിതനായപ്പോൾ ദൈവം അവിടുത്തെ ഒരു പ്രകാരം പറഞ്ഞു ഞാൻ ശബദം ചെയ്തിരിച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നു നീ എന്നേക്കും ഒരു പുരോഹിതൻ അത് മാറുകയുമില്ല നീ എന്നേക്കും ഒരു പുരോഹിതൻ എന്ന് കർത്താവ് അരുളി ചെയ്തു അനുദപിക്കുകയുമില്ല എന്ന് അവൻ തന്നോട് അരുളി ചെയ്തവൻ ഇട്ട ആണയോടുകൂടെ തന്നെ അന്നേരം പഴയ നിയമത്തിലെ പുരോഹിതന്മാർക്കും പുതിയ നിമിത്തത്തിലെ പുരോഹിതന്മാർക്കുമുള്ള വേറൊരു പ്രത്യേകതയാണ് പഴയ നിമിത്തത്തിലെ പുരോഹിതന്മാർ മാറ്റം വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു മരണ നിമിത്തം അവർക്ക് മാറ്റം വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു മാറ്റം മാത്രമല്ല ആ പൗരോഹിത്യത്തെ തന്നെ ദൈവം എടുത്തു മാറ്റി കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ആ പൗരോഹിത്യം എടുത്തു മാറ്റി എന്നിട്ടാണ് പുതിയൊരു പൗരോഹിത്യം സ്ഥാപിച്ചത് എന്നാലും ഇപ്പോൾ സാധാരണ നമുക്കൊരു ചോദ്യം വരാം ഒരു വ്യക്തിക്കൊരു ചോദ്യം വരാം ദൈവം പഴയ പൗരോഹിത്യം മാറ്റിയെങ്കിൽ ദൈവം പഴയ ഉടമ്പടിയെ നീക്കി ഒരു പുതിയ ഉടമ്പടി സ്ഥാപിച്ചുവെങ്കിൽ പഴയ പൗരോഹിത്യത്തെ ലേവ്യ പൗരോഹിത്യത്തെ അബോളിഷ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ദൈവം യേശു ക്രിസ്തുവിൽ കൂടി ഒരു പുതിയ പുരോഹിത്യം സ്ഥാപിച്ചുവെങ്കിൽ ഈ പുതിയ പൗരോഹിത്യത്തെ ദൈവത്തിന് മാറ്റാം അല്ലേ ദൈവത്തിന് എപ്പം വേണമെങ്കിലും ഈ പൗരോഹിത്യത്തെയും മാറ്റാം അങ്ങനെ മാറ്റാൻ സാധിക്കുമോ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അതിനുള്ള ഉറപ്പാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവർ ആണ് കൂടാതെയാണ് പുരോഹിതന്മാരായതെങ്കിൽ ഇവനോ നീ എന്നേക്കും പുരോഹിതൻ എന്ന് കർത്താവ് അരളി ചെയ്തു അനുദപിക്കുകയില്ല ഐ വിൽ നോട്ട് റിപ്പൻ ഞാൻ ഇനി അതിൽ നിന്ന് മാറ്റം വരുത്തുകയില്ല അവിടെ നിന്ന് അതിൽ നിന്ന് അവിടെ നിന്ന് മാറുകയുമില്ല എന്ന് തന്നോട് അരളി ചെയ്തവനിട്ട ആണയോടുകൂടെ തന്നെ അതാണ് അവിടെ പഠിക്കുന്ന ആ ആണയാണ് നമുക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉറപ്പ് തരുന്നത് യേശു ക്രിസു മാറ്റമില്ലാത്ത പൗരോഹിത്യം ഉള്ളവനാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആണ കൂടാതെയല്ല എന്നതിന് ഒത്തവണ്ണം വിശേഷതയേറിയ നിയമത്തിന് യേശു ഉത്തരവാദിയായി തീർത്തിരിക്കും
പുതിയ ഉടമ്പടിയാണ് ആ പുതിയ ഉടമ്പടി വിശേഷതയേറിയ ഉടമ്പടിയാണ് ബെറ്റർ കവനൻ്റ് ആണ് യേശുക്രിസ്തുവിൽ കൂടി സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം പറയാണ് മരണം നിമിത്തം അവർക്ക് നിലനിൽക്കുവാൻ മുടക്കം വന്നതുകൊണ്ട് പുരോഹിതന്മാർ ആയിത്തീർന്നു വരാൻ അനേകരായിരുന്നു അന്നേരം പഴയ നിയമത്തിലെ പുരോഹിതന്മാരുടെ വേറൊരു പ്രശ്നം പറയാണ് ലൈവ്യ പുരോഹിതത്തിൻ്റെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആദ്യം മൽക്കിസദേക്കിൻ്റെ പൗരോഹിത്വം ഇല്ലെങ്കിൽ മൽക്കിസദേക്ക് എന്ന വ്യക്തിയുടെ മഹത്വം ലേവി പൗരോഹിത്യത്തെക്കാൾ അബ്രഹാമിനേക്കാളുള്ള മഹത്വം പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇത് നമ്മളൊരു വ്യത്യാസമാണ് അബ്രാലേഖന അടുത്ത് പറഞ്ഞു വരുന്നത് ആ വ്യത്യാസത്തിൽ അടുത്തത് പറയാണ് പഴയ നിയമത്തിലെ പുരോഹിതന്മാർക്ക് വേറൊരു പ്രശ്നമുണ്ടായിരുന്നു ഇവർ മരിക്കുന്നവരായിരുന്നു മരണം ഇവരുടെ ഓഫീസിനെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിരുന്നു അന്നേരം ഒരു പുരോഹിതൻ ആ പൗരോഹിത്വത്തിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് തുടരാൻ കഴിയത്തില്ല കാരണം മരണം എന്നുള്ള ആ കാര്യം വരുമ്പോഴേക്കും ഈ പുരോഹിതൻ മാറി അടുത്ത പുരോഹിതൻ വരുന്നു എന്നാൽ രണ്ട് പ്രശ്നമുണ്ട് ഒന്ന് മരണം വഴി പുരോഹിതന്മാർ മാറ്റം കൊണ്ടുവന്നിട്ടേയിരുന്നു പുതിയ പുരോഹിതൻ വന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു അവസാനം ഈ പൗരോഹിത്യം തന്നെ ദൈവം എടുത്ത് കളഞ്ഞു ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടും പഴയ പുരോഹിതൻ്റെ പഴയ ഉടമ്പടിയുള്ള പുരോഹിതന്മാർക്ക് നിലനിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല മരണ നിമിത്തം അവർക്ക് നിലനിൽക്കുവാൻ മുടക്കം വരിക കൊണ്ട് പുരോഹിതന്മാരായി തീർന്നവർ അനേകരാവുന്നു എന്നാൽ ഇവനോ എന്നേക്കും ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാറാത്ത പൗരോഹിത്യം അത്ര സ്ഥാപി പ്രാപിച്ചത് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ പൗരോഹിത്യം മാറുകയില്ല എന്ന് പറയുന്നതിന് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ദൈവം വാഗ്ദത്വം ചെയ്തു അത് മാറ്റുകയില്ല എന്നുള്ളത് രണ്ട് യേശുക്രിസ്തു മരിക്കുന്നില്ല മരിക്കാത്ത നിത്യ പുരോഹിതനായിട്ട് ജീവിക്കുന്നു എന്നാൽ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ പൗരോഹിത്യം എന്ന് മാറും എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ യേശുക്രിസ്തു എന്ന് മരിക്കുമോ അന്ന് മരി മാറും യേശുക്രിസ്തു എന്നാണ് മരിക്കുന്നത് എബ്രാൽ വെളിപാട് ദിവസത്തിൽ യേശുക്രിസ്തു പറയുന്നുണ്ട് വെളിപാട് ദിവസം ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനേഴാമത്തെ വാക്കത്തിൽ പറയുകയാണ് പതിനെട്ടാമത്തെ വാക്യം ഞാൻ മരിച്ചവനായിരുന്നു ഇതാ എന്നേക്കും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു മരണത്തിൻ്റെയും പാതാളത്തിൻ്റെയും തക്കോൾ എൻ്റെ പക്കലുണ്ട് അതായത് ഇതുകൊണ്ടാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മരണ പുനരുത്ഥാനത്തോട് കൂടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു പൗരോഹിത്യമാണ് കൽക്കി സദേക്കിന് ക്രമപ്രകാരമുള്ള യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പൗരോഹിത്യം ഈ പൗരോഹിത്യം മാറ്റപ്പെടുകയില്ല എന്ന് ദൈവം വാഗ്ദത്വം ചെയ്തിരിക്കുന്നു യേശു ക്രിസ്തു മരിക്കാത്തത് കൊണ്ട് ആ പൗരോഹിത്യത്തിന് മാറ്റം വരികയില്ല ഇതെങ്ങനെയാണ് ഒരു വിശ്വാസിയുടെ വിശ്വാസത്തിന് ആപ്ലിക്കബിൾ ആകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു വിശ്വാസിയുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ നങ്കൂരം ഇതായിത്തീരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അതാണ് അടുത്ത വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ദേർ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മുകൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എല്ലാ കാരണങ്ങളും കൊണ്ട് ദൈവം വാഗ്ദത്വം ചെയ്തത് കൊണ്ട് ദൈവം ആണയാലും അത് ഉറപ്പിച്ചത് കൊണ്ട് യേശു ക്രിസ്തു മാറ്റമില്ലാത്ത പുരോഹിതനായതുകൊണ്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിന് മരണമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് താൻ മുഖാന്തരമായി ദൈവത്തോട് അടുക്കുന്നവർക്ക് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മുഖാന്തരമായി ദൈവമായിട്ടുള്ള പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിലേക്ക് വന്നവർക്ക് അവർക്ക് വേണ്ടി പക്ഷപാതം ചെയ്യുവാൻ സദാ ജീവിക്കുന്നവനാകയാൽ അവരെ പൂർണ്ണമായി രക്ഷിക്കുവാൻ അവൻ പ്രാപ്തനാകും അന്നേരം ഒരു വിശ്വാസിക്ക് യേശു ക്രിസ്തു ജീവിച്ചിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് പക്ഷപാതത്തിനായിട്ട് അടുത്തല്ല അതാണ് ഇബ്രാഹിലേഖനം അതിൻ്റെ നമ്മൾ മുമ്പ് ചിന്തിച്ചത് അതിൻ്റെ നാലാമത്തെ അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനാറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് കൃപ ലഭിപ്പാനും തക്ക സമയത്തുള്ള സഹായത്തുള്ള കരുണ ലഭിപ്പാനും തക്ക സമയത്ത് സഹായത്തുള്ള കൃപ പ്രാപിക്കാനുമായി നാം ധൈര്യത്തോടെ കൃപാസനത്തിനടുത്ത് ചെല്ലുക ഒരു വ്യക്തിക്ക് എപ്പോഴാണ് കൃപാസനത്തിന് അടുത്ത് ചെല്ലാൻ കഴിയാതിരിക്കുന്നത് യേശു ക്രിസ്തു പൗരോഹിത്യം സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം അന്നേരം ഒന്നുകിൽ യേശു ക്രിസ്തു മരിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പൗരോഹിത്യം നീക്കപ്പെടണം ഇത് രണ്ടും സാധിക്കുകയില്ല കാരണം അത് നിത്യ പൗരോഹിത്യമാണ് യേശു ക്രിസ്തു സദാ ജീവിക്കുന്നത് അന്നേരം ഇതൊരു വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഉറപ്പാണ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ കൃപയ്ക്ക് വേണ്ടി ഈ കൃപാസനത്തോട് എപ്പോഴും അടുത്തു വല്ല കാരണം യേശു ക്രിസ്തു നിത്യമായിട്ട് ജീവിക്കുന്നു ഇനി ഒരു വ്യക്തി പാപത്തിൽ വീഴുകയാണെങ്കിൽ അവന് ധൈര്യപൂർവ്വം കൃപാസന അടുത്തുകയല്ല കാരണം യേശു ക്രിസ്തു അവിടെ ജീവിക്കുന്നു യേശു ക്രിസ്തു മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പൗരോഹിത്യം മാറ്റപ്പെട്ടു പിന്നെ അതിലേക്ക് കടന്നു വരാനായിട്ട് കഴിയത്തില്ല അന്നേരം പഴയ നിയമ പുരോഹിത്യം പോലെ അല്ല പുതിയ നിയമത്തിലെ പൗരോഹിത്യം യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മരണത്തിൽ കൂടി ദൈവമായിട്ടുള്ള ബന്ധം റെസ്റ്റോർ ചെയ്തു എന്ന് മാത്രമല്ല അവിടെ അത് മാത്രമല്ല യേശു ക്രിസ്തു സദാ ജീവിക്കുകയും ചെയ്തു കാരണം ഈ ബന്ധം റെസ്റ്റോർ ചെയ്ത ഒരു വ്യക്തിക്ക് ആ ബന്ധത്തിൽ തുടരാന
അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യം ആദ്യം മുതലേ പറയുന്നത് വിശ്വാസവും അവിശ്വാസവും തമ്മിലുള്ള കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനമാണ് എബ്രാഹിം ലേഖന അർത്ഥം ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞു പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അന്നേരം യേശു ക്രിസ്തു സദാ ജീവിക്കുന്നവനാകിയാൽ അവൻ അവരെ പൂർണ്ണമായിട്ട് രക്ഷിപ്പാൻ പ്രാപ്തരാകുന്നു ഏത് സമയത്തും കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് എല്ലാം ഒരു തന്നെ ദൈവം രക്ഷിക്കും അത് കൃപയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിലും കരണയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിലും രണ്ടും അവൈലബിൾ ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് പറയുന്നത് ഈ ഒരു പുരോഹിതൻ്റെ പ്രത്യേകത വീണ്ടും പറയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള പുരോഹിതനല്ലോ നമുക്ക് വേണ്ടത് പവിത്രൻ നിർദോഷൻ നിർമ്മലൻ പാപികളോ റിവേർപെട്ടവൻ സ്വർഗത്തെക്കാൾ ഉന്നതനായ തൻ ഹീസ് എക്സോൾട്ടഡ് അബൌ ദ ഹെവൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കരയറിപ്പോയൻ എന്നുള്ള കാര്യമാണ് വീണ്ടും ആവർത്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ എബ്രാഹ ലേഖനം നാലിൻ്റെ പതിനാലിൽ ആകയാൽ ദൈവപുത്രനായ യേശു സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടന്നുപോയ ശ്രേഷ്ഠ മഹാപുരോഹിതനായി നമുക്കുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ സ്വീകാര്യം മുറുകെ പിടിച്ചുകൊള്ളുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ നമ്മുടെ പ്രത്യാശയുടെ ഉറപ്പ് മുറുകെ പിടിക്കുക നമ്മുടെ പ്രത്യാശയുടെ നങ്കൂരം ഉറപ്പിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിൻ്റെ കാര്യം യേശു ക്രിസ്തു സ്വർഗത്തേക്കാൾ ഉന്നതനായി സ്വർഗത്തിലേക്ക് കരയറിപ്പോയി ദൈവത്തിൻ്റെ വലത്ത് ഭാഗത്തിരിക്കുന്ന പുരോഹിതനാണ് അവൻ പവിത്രനാണ് നിർദോഷനാണ് നിർമ്മലനാണ് പാപികളോ റിവേർപെട്ടവനാണ് ആ മഹാപുരോഹിതന്മാരെ പോലെ വേറൊരു പ്രത്യേകത പറയാണ് മറ്റുള്ള മഹാപുരോഹിതന്മാരെയും യേശു ക്രിസ്തുവും തമ്മിലുള്ള ലേവ്യ പൗരോഹിത്യം മൽക്കി സദ്യങ്ങൾ പ്രകാരമുള്ള പൗരോഹിത്യം തമ്മിലുള്ള അടുത്ത വ്യത്യാസം പറയാണ് ആ പുരോഹിതന്മാരെ പോലെ ആദ്യം സ്വന്തം പാപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും പിന്നെ ജനത്തിൻ്റെ പാപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും ദിനം പ്രതി യാഗം കഴിക്കുവാൻ ആവശ്യമില്ലാത്തവൻ തന്നെ അവൻ അത് തന്നെത്താൻ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരിക്കലായിട്ടും എന്നേക്കുമായിട്ടും അത് നിവർത്തിച്ചുള്ളൂ അതായത് യേശു ക്രിസ്തുവിന് ദിനം പ്രതി യാഗം കഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല യേശു ക്രിസ്തു ദിനം പ്രതി കൂശിക്കപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല യാഗം പഴയ നിയമയാഗങ്ങൾ തുടർച്ചയായി തുറന്നുകൊണ്ടിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് എബ്രാഹിം ലേഖനത്തിൻ്റെ അതിൻ്റെ പത്താമത്തെ ആക്കി വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ന്യായപ്രമാണം വരുവാനുള്ള കാര്യങ്ങളുടെ നന്മകളുടെ നിഴലല്ലാതെ സാക്ഷാൽ സ്വരൂപം അല്ലായതുകൊണ്ട് ആണ്ടുതോറും ഇടവിടാതെ യാഗങ്ങൾ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു അന്നേരം തുടർച്ചയായ യാഗങ്ങൾ പഴയ നിയമം കാണിച്ചിരുന്നത് പാപത്തിന് പരിഹാരം വന്നിട്ടേ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഏക യാഗത്തിൽ കൂടി അവർ തുടർച്ചയായ യാഗം പഴയ നിയമ പുരോഹിതന്മാരെ പോലെ സ്വന്തം പാപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കഴിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല മറ്റുള്ളവരുടെ പാപത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് കഴിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ യാഗത്തിൽ കൂടി അവൻ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പാപപരിഹാര യാഗം എന്നേക്കുമായി തീർത്തു എന്നേക്കുമായി തീർത്തു എന്ന് മാത്രമല്ല അവൻ ദൈവത്തിൻ്റെ ഫലത്തെ ഭാഗത്തിരുന്ന് എന്നേക്കും മധ്യസ്ഥ ചെയ്യുന്ന മഹാപുരോഹിതനായി നിൽക്കുന്നു അവൻ അത് തന്നെത്താൻ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരിക്കലായിട്ടും എന്നേക്കുമായി തൻ്റെ യാഗം തീർത്തു അന്നേരം ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ യാഗം എന്നത് ഒരിക്കലായിട്ടും എന്നേക്കുമാണ് വൺസ് ആൻഡ് ഫോർ ഓൾ അതുകൊണ്ടാണ് എബ്രാഹിം ലേഖനത്തിലേക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവൻ ഒരിക്കലായി ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് കടന്ന് ദേവാലയത്തിലേക്ക് വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിലേക്ക് കയറി വി മനുഷ്യരുടെ വീണ്ടെടുപ്പ് സാധിച്ചു എബ്രാഹിം ലേഖനം അതിൻ്റെ ഒമ്പതാമത്തെ അധ്യായം ഒമ്പതാമത്തെ അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യം ക്രിസ്തുവോ വരുവാനുള്ള നന്മകളുടെ മഹാപുരോഹിതനായി വന്നിട്ട് കൈപ്പണിയല്ലാത്തതായി എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സൃഷ്ടിയിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത വലിപ്പവും തികവുമേറിയ ഒരു കൂടാരത്തിൽ കൂടി അതായത് ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് കയറി ആട്ടുകൊട്ടന്മാരുടെയും പശുക്കിടാങ്ങളുടെയും രക്തത്താലല്ല സ്വന്തം രക്തത്താലായി തന്നെ സ്വന്തം രക്തത്താൽ തന്നെ ഒരിക്കലായി വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിൽ പ്രവേശിച്ച് എന്നേക്കുമുള്ള വീണ്ടെടുപ്പ് സാധിച്ചു യേശു ക്രിസു വൺസ് ആൻഡ് ഫോർ ഓൾ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മരണത്തോട് കൂടിയാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മരണ പുനരുദ്ധാനത്തോട് കൂടി യേശു ക്രിസ്തൻ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് കടന്ന് എന്നേക്കുമുള്ള വീണ്ടെടുപ്പ് സാധിച്ചു അതോടുകൂടി പാപപരിഹാരം അവസാനിച്ചു ഇനി പാപപരിഹാരത്തിന് ഒരു യാഗത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എന്നാൽ അന്നോടുകൂടി നിലനിൽക്കുന്ന എന്നേക്ക് നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു പൗരോഗത്വം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് കാരണം രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒരുവൻ പാപപരിഹാരം വന്നൊരുവന് പാപത്തിൽ വീഴാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അവന് കയറി ചെന്നിട്ട് മധ്യസ്ഥത വഹിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ അവന് അവന് പക്ഷപാതം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പൗരോഗത്വം അവിടെ തുടങ്ങുകയും അത് എന്നേക്ക് നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അതാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ന്യായപ്രമാണം ബലഹീന മനുഷ്യരെ പുരോഹിതന്മാരാക്കുന്നു ന്യായപ്രമാണത്തിന് പിമ്പുള്ള ആണയുടെ വചനമോ എന്നേക്കും തികഞ്ഞവനായി തീർന്ന പുരോഹിതനെ പുത്രനെ മഹാപുരോഹിതനാക്കുന്നു ന്യായപ്രമാണം എന്നത് ബലഹീന മനു
അതുകൊണ്ടാണ് നൂറ്റി പത്താം സങ്കീർത്തനത്തിൽ ആ വാഗ്ദത്തം ദൈവം കൊടുത്തത് ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രവചനം കൊടുത്തത് ആ പ്രവചന പ്രകാരം യേശു ക്രിസ്തു മഹാപുരോഹിതനായി സ്ഥാനമേൽക്കുമ്പോൾ പഴയ ഉടമ്പടിയും പഴയ പൗരോഹിത്യവും എല്ലാം നീക്കപ്പെടുകയും അതിൻ്റെ ബലഹീന നിമിത്തം അതെല്ലാം നീക്കപ്പെടുകയും നാം ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ അതിപരിശുദ്ധ സ്ഥലത്തേക്ക് കടക്കുകയും യേശു ക്രിസ്തു അവിടെ നമുക്ക് മഹാപുരോഹിതനായി നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി മധ്യസ്ഥത ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ അതേപോലെ തന്നെ പഴയ നിയമത്തിലെയും പഴയ ലേവ്യ പൗരോഹിത്യത്തിൻ്റെയും മത്സ്യസ്ഥിതിക്കുന്ന ക്രമപ്രകാരമുള്ള പൗരോഹിത്യത്തിൻ്റെയും വ്യത്യാസവും മത്സ്യസ്ഥിതിക്കുന്ന ക്രമപ്രകാരമുള്ള പൗരോഹിത്യത്തിൻ്റെ ഔന്നത്യവുമാണ് എബ്രായ ലേഖനം ഏഴാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വളരെ ഡീറ്റെയിലായിട്ടും ഡീപ്പായിട്ടുള്ളൊരു ചാപ്റ്ററാണ് ഞാനത് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോയെന്നേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും വായിച്ചിട്ട് അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതലായിട്ട് ചിന്തിക്കാം ദൈവം നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ചോദിക്ക